हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एसमॉन जिसे लिखा था विलियम मेगपिस ट्रैक रेने इस नोबेल में विलियम ने हेनरी एसमॉट के जीवन के बारे में बताया है कि वो कहाँ जन्मे वो कैसे रहे वो कहाँ कहाँ गए अपने जीवन काल में यह सब का वर्णन किया गया है और हेनरी किन किन लोगों से मिले ये भी बताया गया है इस नोबल को पढ़ने से पहले आइए दोस्तों हम विलियम मैक पेस थे के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें यह नोबल अच्छे से समझ में आए विलियम मैक पेस ठैक्रे का जन्म हुआ 18 जुलाई 1811 में और इनकी मृत्यु हो गई 24 दिसंबर 1863 में विलियम का जो पीरियड यानी कैरियर था दोस्तों वो 1829 से शुरू हुआ और एटीन में खत्म हो गया ये नोबलिस्ट रहे पोइट रहे उन्होंने दो नोबल्स लिखे द वर्जीनियस और हिस्ट्री ऑफ हेनरी एसमॉट जो कि बहुत पॉपुलर हुए द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एसमॉट 1852 में पब्लिश की गई उन्होंने बहुत सारे नोबल्स लिखे एसेज लिखे और भी बहुत सारे वर्क किए जिसमें से आज हम इनकी मोस्ट पॉपुलर नोबेल द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एसमॉट पढ़ेंगे तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एसमॉट दोस्तों हेनरी का जन्म होता है 1678 में लंदन में वो फ्रांसिस ह्यूगवेट के साथ रहता था जो फ्रांसिस ह्यूगवेट जो थे दोस्तों वो उसके पिता नहीं थे वो अनाथ था इसी वजह से उस अनाथ बच्चे का जब 10 साल हो गया तो उसे कैस्टल वुड नाम की जगह पे भेज दिया गया जहाँ पे वो बेचारा वहाँ नौकर था सिर्फ दस साल की उम्र में वो वहाँ पे एज अ नौकर काम करने लगा कहाँ पे कैस्टल वुड में दोस्तों बाद में पता चलता है कि वो जो हैंनरी था वो विकॉन्ट एलिजिमनेट का नायज नाजायज बेटा है इसलिए वह उसे छोड़ देते हैं जहाँ पे हेनरी रहने आया था यानी कैस्टल वुड में वहाँ का एक राजा था जिसको कहते हैं कैथोलिक किंग ऑफ विलियम थ्री राजा है तो हर किसी से लड़ता रहता अपना धर्म बात कहता अपना बात मनवाता था ये राज्य में ही हेनरी की दोस्ती एक सैनिक से हो जाती है जिसका नाम रहता है रिचर्ड स्टील अब ये जो दोस्त होता है ना रिचर्ड स्टील हेनरी का वो उसे बताता है कि तुम्हारा एक चचेरा भाई है का नाम फ्रांसिस एसमोड है इसकी एक पत्नी है जिसका नाम हेकम है हेनरी जो है वो उससे मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि फ्रांसिस एसमोड उसका बहुत ही आदर करता है और बुलाता है और उसकी पत्नी हेकमन जो होती है वो भी उसे आराम से बैठाती है मेज पे और उसे खाना देती है हेनरी को यह सब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार किसी के साथ बैठ खाना खाया था और बाद में हेनरी को पता चलता है उसका चचेरा भाई फ्रांसिस जो है अपनी पत्नी हैकम पे बहुत ही जुल्म ढाता है मगर तभी ढाता है जब वो आता है वाइन पी के अब हेनरी के चचेरा भाई भी मिल गया था और उसके साथ उसके माता पिता भी मिल गए थे तो वो उसे कैनब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज देते कैनब्रिज यूनिवर्सिटी में एक फादर होते हैं तो उनसे उन, उसे पता चलता है कि वास्तव में उसके पिता थॉमस एडमोन है हेनरी को ये पता चल गया कि उसके पिता थॉमस हैं और वो फादर उसे ये भी बताते हैं कि ये जो कैनविज यूनिवर्सिटी है और इसके सारे बुक्स इसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारा है तुम इसके इकलौते वारिश हो सर ये भी कहते हैं कि तुम नाजायज नहीं हो हेनरी जो होता है वो किसी को नहीं बताता क्योंकि उसे उसका फैमिली मिल गई थी उसे उसका चचेरा भाई उसकी माँ और उसके पूरे फैमिली से उसे प्यार हो गया था इसलिए वो किसी को नहीं बताता है के बाद हेनरी जो है वो एक साल कैद में बिताने के बाद सेना में शामिल हो जाता है और अपने अधिकार के लिए लड़ने लगता है कि लड़ाई इस वो स्पेन से था और उसकी लड़ाई उसके पड़ोसी राज्य नीदरलैंड से थी यह समय था 1708 इस लड़ाई में उसका सहायता दो आदमी करते हैं एक फ्रैंक जो कि 17 साल का लड़का रहता है और एक लेडी कैस्टल कैस्टलवुड उसे ये भी बताती है कि ब्रिटिक्स नाम की जो महिला है जिससे तुम शादी करना चाहते हो उससे शादी मत करो तुम बर्बाद हो जाओगे वो अच्छी औरत नहीं है और तो और वो लड़की ने बहुत सारे युद्ध में जो है वो तुम्हारे विरोधी नीदरलैंड का सहायता भी किया है इसलिए तुम ब्रिटिक्स से शादी करने का ख्याल त्याग दो 
कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट आता है दोस्तों कि हैंनरी जो है वहाँ से सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं लेखक की ओर वो इंग्लिश नोबेल यानी ब्रिटिश नोबेल को काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं और वो चाहते हैं कि मैं इस ब्रिटिश नोबेल में काफ़ी सारे पोइट्स नोबेल्स लिखूँ इसमें भी उनकी मदद उनका वही पुराना दोस्त रिचर्ड स्टील करता है स्टील उसे जोसेफ एडिशन से मिलाता है जो कि बहुत ही बड़े पोइट होते हैं और नोबलिस्ट भी होते हैं वो उनके साथ रहकर सीखता है आलब्रूफ ड्यूक नाम की जगह में ड्यूक में हेनरी की मुलाकात जोसेफ स्विफ्ट से भी होती है जो कि उसे नहीं पसंद करते और उनमें अनबन रहती है रिचर्ड स्टील उनकी हर बार मदद करके उसके बाद उन्हें छोड़ देता है और कहता है कि तुम अब दोस्त तुम जो चाहते हो वो करो तुम कभी भी मदद के लिए बुलाओगे मैं आ जाऊँगा इसके बाद हेनरी जो है जोसेफ एडिशन के साथ रहते हैं और सीखते हैं और ड्यूक में हंसी खुशी रहने लगते हैं इसके बाद रिचर्ड जो है उनका दोस्त एक बार फिर कहता है कि तुम तो यहाँ आ गए अब वहाँ पे राजगद्दी पे कौन बैठे हेनरी काफ़ी सोचता है उसके बाद वह अपने अपने चचेरे भाई के साथ जेम्स फ्रांसिस एड्रॉड स्टूट को राजा बनाने का कोशिश करता है वो नाकाम रहता है इसके बाद वो जैको ब्रिटिशियम को बनाना चाहता है पर उससे भी वो निराश हो जाता है इसके बाद हेनरी को ना चाहते हुए भी हार कर सिंहासन को खुद लेना पड़ता है और उसमें बैठना पड़ता है इसके बाद हैंनरी सोचता है कि क्यों ना वो अपने चचेरे भाई फोस्टर लेडर से एक लेडी से शादी करवा दे पर इसमें भी वह नाकाम हो जाता है और वह उससे शादी खुद भी करना चाहता था पर फिर भी वो हेनरी नाकाम हो जाता है इसके बाद हेनरी अपना जीवन को हिट समझ ट्वेंटीन एटीन में वेजेनिया चला जाता है और अपने आप को बंद कर लेता है इसके बाद हेनरी की कोई खबर नहीं आती यहीं पे हमारा नोवेल ख़त्म हो जाता है दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में क्योंकि एमए के सिलेबस हमें कंप्लीट करनी है थैंक यू दोस्तों